ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மார்க் தமிழ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் யூஸ்வலாக நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்ப நாள் வச்சோம்னா அது கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கெட்டு போயிடுச்சுன்னு அது தொல்லை இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி கலர் சேஞ்ச் பண்ணாமல் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம குட்டி குட்டி குவான்டிட்டியில் போட்டு அரைச்சோன்னா நம்மளால் அரைக்க முடியாது ஸோ இப்போ அதுக்கு எப்படி பண்ணலான்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து கார்லிக் கார்லிக் வந்து இப்போ நான் இதில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கார்லிக் எழுத்திருக்கேன் ஸோ நம்ம எவ்வளோ கார்லிக் எழுத்திருக்கோமோ அதுக்கு அப்படியே ஹாஃப் குவான்டிட்டி ஜிஞ்சர் இல்லை உங்களுக்கு ஜிஞ்சர் ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும்னா நீங்கள் ஈக்குவல் குவான்டி எழுத்துக்கலாம் பட் நான் இங்கே ஜென்ரலாக வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கார்லிக்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் ஜிஞ்சர் எழுத்துக்குவேன் இதை ப்ரிசர்வ் பண்ண மெயின் இங் ப்ரிசர்வேட்டிவ் என்னென்னா நம்ம பிக்கல் ப்ரிசர்வ் பண்ணுற மாதிரி தாங்க ஆயில் இப்போ நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கார்லிக்கு டூ டீஸ்பூன் சால்ட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த நாலு மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டை வச்சு நம்ம எப்படி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட் என்னென்னா இந்த கார்லிக்கை வந்து நம்ம வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்குவோம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து அதாவது ஃபைனாக சாப் பண்ணணும் இப்போ உங்களால் கத்தியில் கட் சாப் பண்ண முடியல உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு சாப்பர் இருக்குன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணிக்கோங்க ஜிஞ்சரையும் நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்குவோம் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குட்டியாக கட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஃபைனாக இருக்கும் நான் கட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு பார்க்குறேன் ஆ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கார்லிக்கு குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஜிஞ்சரையும் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் ரெண்டையும் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணதை ஃபுல்லும் ஒரு பிளெண்டரில் போட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம இதை வந்து அரைக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சுத்து சுத்திட்டேன் இதுக்கப்புறம் என்னன்னா இப்போ வந்து இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்ல நம்ம தண்ணி ஊற்றாம அரைக்கணும் ஆனால் இது ஃபைனாக அரைக்கிறதுக்கு நம்ம பிரிசர்வேட்டிவானா ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி ஊற்றி இதை நம்ம ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் நான் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஊற்றி அரைச்சது எவ்வளோ ஒரு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கு பாருங்க நம்ம ஆயில் ஊற்றாம வந்து நம்ம வெறுமனையாக அரைச்சோன்னா திப்பி திப்பியாக இருக்கும் இது வந்து இது 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 ஓவரால் வந்து எனக்கு இந்த 300 ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கார்லிக் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஜிஞ்சர் இது அரைக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு லெஸ் தேன் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் தாங்க ஆச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நான் ஊட்டினேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு கண்டெய்னருக்கு நான் மாற்றிட்டேன் ஒரு பவுலில் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல சால்ட் ஸோ இந்த சால்ட்டை வந்து இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த பேஸ்ட்டோட மிக்ஸ் பண்ணோம் நான் இப்போ இதில் வந்து ஒரு டூ டீஸ்பூன் சால்ட் போடுறேன் இப்போ வந்து நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா இந்த சால்ட் இதாகிற வரை ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணணும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் நல்லா சால்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை எப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட வேண்டினா நீங்கள் இது ஃப்ரீசரில் வைக்கணுன்னாலும் வைக்கலாம் சால்ட் போட்டிருக்கனால உங்களுக்கு யூஸ்வலாக ஃப்ரீசரில் வச்சா அந்த ராக் மாதிரி ஆகும்ல கட்டி ஆகும்ல அது கட்டி ஆகாது இதில் சால்ட் போட்டிருக்கனால இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலுமே மினிமம் ஒன் மந்த் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் கேரண்டீடாக ஸ்பாயில் ஆகாதுங்க என்ன ஒன்றே ஒன்றுனா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டீல் ஸ்பூன் போடாதீங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா ட்ரை ஸ்பூனில் எடுங்க இதில் சால்ட் அண்ட் ஆயில் போட்டிருக்கனால உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது கெட்டு போகாது இந்த ரெண்டே ரெண்டை மட்டும் டிப்பை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஸ்பூன் வந்து போட்டே உள்ளே வைக்கக்கூடாது இன்னொன்று இதில் சால்ட் வந்து நான் வந்து வெறும் ரெண்டு டீஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு அடிக்கடி ஜிஞ்சர் கார்லிக்ஸ் இதில் வந்து சால்ட் இருக்குங்கிறது கிரேவி செய்கிறப்போ மறந்துடும் அதனால் நான் எனக்காக வந்து வெறும் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜஸ்ட் ஸ்பாயில் ஆகாமல் இருக்கணும்னு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து இன்கேஸ் மறக்காது அப்படின்னா நீங்கள் இதில் நிறையாவும் போடலாம் பட் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து ப்ரிசர்வேஷனுக்கு வந்து சஃபிஷியன்ட் சால்ட்டுங்க அதனால் ரெண்டு டீஸ்பூன் சால்ட்டு லெஸ் தேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆயில் நீங்கள் எனி ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேவர்லெஸ் ஆயில் நீங்கள் நார்மலாக குக்கிங்க்கு என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆயிலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை இப்படியே நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க இந்த ஜிஞ்சர் கார்